ധ്യാനത്തിൽ വികാരീശൻ ഒരപ്പനെയും മോനെയും എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ വരുന്നത് ജോസഫ് അച്ഛൻ ഒന്ന് കൈകാര്യം ഇവൻ അപ്പന് ഒരു കൂടെ പിണകമാണ് പിണകത്തിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചു കുഴപ്പം ഈ മോൻ്റെതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നാളു മുതൽ അവന് അപ്പനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട അവൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രം മതി ചില ആണുങ്ങളെ മക്കന്മാർ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളവർ കൊണ്ടു അപ്പനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട അവൻ നിർബന്ധത്തിൽ കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടാൻ തോന്നും പെരുന്നാളിന് നാടാൻ വേണ്ടി കൊടിമല അലങ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ അങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചു പോകും ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യയും കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് കയറുന്നു പോകും വീഴക്കാരൻ പറഞ്ഞു നീ അമ്മയൊന്ന് കോരിയെടുത്ത് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന വീഴിയൊന്നും എടുക്കട്ടെ പോകും അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അറുപത്തെട്ട് കിലോ പൂ പോലെ വളരെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ആണും സാധനം മാറി പോകാം വീഴിയക്കാരൻ ഫോട്ടോ കൂട്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ അകത്തെ മുറിയിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടു ജനലിലൂടെ അമ്മ പറഞ്ഞു ദൈവമേ കല്യാണം വരുന്ന മാറ്റം അഞ്ച് കിലോ റേഷനരി കിട്ടിയാൽ ഓട്ടോറിക്ഷായ കൊണ്ടുവരുന്ന ചുമന്നു വരുന്ന മരുന്ന് പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അങ്ങനെ ഈ പ്രണക്കമാണ് അപ്പനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട ഇവൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രം മതി ഞാൻ പറയാ അപ്പനെ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ ആശയില്ല ആ ആശയത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബം കൊഴിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വേണം അപ്പനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം അപ്പനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം സമ്മതിച്ചു അപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പനെന്ന അനുഗ്രഹിച്ചേരണം അപ്പനും സമ്മതിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പല്ലുമുറിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു നടിക്ക് മേശി ഇരുന്നു നടുവിൻ്റെ കസേര ഞാനിരുന്നു വലിയ ദിവസം അപ്പനിരുന്നു ഇടതു ദിവസം മോനി ഇരുന്നു രണ്ടുപേരും കുറിച്ച് നോക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരനുഭവമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ചെടിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഇന്നെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അവരെഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പ അറിവില്ലായ്മ പലതും ചെയ്തു പോയി ക്ഷമിക്കണം മാപ്പാകണം ഇനി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുക അപ്പൻ ഗൗരവത്തിൽ വരുന്നു ഒന്നും വിടുന്നില്ല അപ്പൻ്റെ എഴുതി ഞാൻ കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ടനൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് സാവധാനം എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ മോനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം എടാ ഈ ജോസഫ് അച്ഛൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കലും നീ ഗുണം പിടിക്കുന്ന ഓർക്കുന്നതാണ് ഒറ്റ ഈ പോയിരുന്നു ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ മൂത്തപ്പത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു വെറുപ്പ് പൊണ്ണ സ്വയം അരിമയെ പോലെ കരുതി രണ്ട് ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് സൂക്ഷിച്ചു അവൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അപകടം അർഹതയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിക്കുക സവിത വലിയ ഒരു അപകടമായിരുന്നു അർഹതയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിച്ചു അപ്പനോട് ഒരു എന്നാ അപ്പ സന്തോഷം പണിക്കാരനെ വിളിക്കുന്നു സന്തോഷം എന്താ അർഹതയില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും വിവരം ശേഖരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപകടം അർഹതയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വിവരം ശേഖരിക്കുക വാട്സപ്പിൽ എന്തോ വന്നു അതൊന്നും ഉടനെ ഷെയർ ചെയ്യുക സത്യമൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു കമൻറ്റ് കേട്ടു ഉടനെ അങ്ങ് പറയുക യഥാർത്ഥം ഒരോട് പറയാതെ വെറുതെ അങ്ങ് പറയുക പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പ് പോകുന്ന അമിതമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അനാവശ്യ പ്രതിരം വരവും നടത്തുന്നത് സത്യമല്ലാതെ വരവും നടത്തുന്നത് വാട്സപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പണിയുള്ളവന് തംസം ചെറിയ പണിയുള്ളവന് സിപ്പം ഒരു പണിയില്ലാത്തവന് വാട്സപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജോലിയോട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അർഹതയില്ലാത്തവരിലും വിവരം ശേഖരിക്കുക ഇതായിരുന്നു ഇവൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അപകടം മൂത്തപ്പത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അപകടം നാലാമത് അവൻ്റെ അപകടം കഥകൾ മെനയുക ചുമ്മാ കഥകൾ മെനയുക ഒരാവശ്യമില്ലാതെ കഥകൾ മെനയുന്ന സ്വഭാവം ആരും പറഞ്ഞില്ല മൂത്തപുത്രൻ വേഷ്യയും കൂടെ പോയി താമസിച്ചു ഇവൻ ചുമ്മാ കഥ ഉണ്ടാകുകയാ കഥ മെനയുന്ന സ്വഭാവം ഇഷ്ടമില്ലേ തോന്നുന്ന കഥകൾ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും മെനയുക തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയെ കുറിച്ചും പറയുക ഇത് മൂത്തപുത്രൻ്റെ മറ്റൊരു അപകടമായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ അപകടം അവൻ സ്വയം പുറത്തു നിന്നു അവൻ സ്വയം പുറത്തു നിന്നു ആരും നിർത്തിയതല്ല അവൻ സ്വയം പുറത്തു നിന്നു ദൈവമത്തിൽ കയറിയല്ല പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കും ചെല്ല കാണാം ഭാര്യയും മക്കളെയും പള്ളി കിട്ടിയിട്ട് പുറത്ത് കാരല്ലേ കിട്ടിയവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല പണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ഇരുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഔസ്റ്റാൻഡിങ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ പുറത്തേ നിൽക്കും ഒരിക്കലും അകത്തോട്ട് വിളിയല്ല ഒരിക്കലും മതിയല്ല പ്രാർത്ഥനാ സമയം കഴിയുന്നവർ വീട്ടിൽ കയറിയല്ല കുർബാന കഴിയുന്നവരെ മറ്റും പണ്ട് പുറത്തിരിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വരും സ്വയം പുറത്തെത്തിക്കുക സഭയിൽ ഇടവയിൽ കർമ്മമാണ് എല്ലാ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ അതിന്
ചെറിയ വീലിന് മാത്രം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു ടീ ബ്രേക്കിന് പോകും പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നീണ്ടതായ രീതിയിൽ പതിനൊന്നര ആകുമ്പോൾ ഗായക്സ് ഇപ്പം പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ടീ ബ്രേക്കിന് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന് അടുത്ത ധ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നമുക്ക് എഴുതാൻ എഴുതാം ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ പാടും ആകാശമേ
നമ്മൾ ഒരു ഗാനം ആലോചിക്കുന്നു ധ്യാനത്തിൻ്റെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പ്രവേശിക്കുന്നു Thank you. 
അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഇപ്പം കൺഫെഷൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പം കൺഫെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ഹോൾ വേയിൽ നമുക്ക് റൂംസ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ റൂംസിൻ്റെ പുറത്ത് കൺഫെഷൻ നടക്കുന്ന റൂംസിൻ്റെ പുറത്ത് അച്ഛന്മാരുടെ പേരും കൺഫെഷനെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് അച്ഛന്മാരാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഫാദർ ബിനോയ് ഡേവിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ജൊനാഥൻ ഫോറസ് അച്ഛൻ മെയിൻലി കുട്ടികളെ ആയിരിക്കും കുംസാരിപ്പിക്കുന്നത് ഫാദർ ജൊനാഥൻ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാതെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വന്ന് കുംസാരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉച്ചവരെയാണ് കൺഫെഷൻ അതിനുശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ അച്ഛൻ അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് മണി തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ അച്ഛൻ ഇരിക്കാമെന്ന് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ പേരും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു ഒരു പക്ഷെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കൺഫെഷൻ്റെ അവസരങ്ങളെ നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു വിശദാത്മകോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ മർമോസ് ഏഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ തിരുവചനങ്ങൾ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും കേസരിയാപ്പിലിന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴിമധ്യേ അവൻ ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ചിലർ സ്നാപയോഗനാണെന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയായെന്നും വേറെ ചില കവാലിയന്മാർ ഒരുവനെന്നും പറയുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പത്രോസ് മറുപടി പറഞ്ഞു നീ ക്രിസ്തു ആ തന്നെ കുറിച്ച് ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൻ അവനോട് കൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വീടാനുഭവ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ മണിക്കൂറിൽ ചോദിക്കുക ക്രിസ്തു ആര് ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചോദ്യം കേസരിയ പിലിപി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഈശോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കേസരിയ പിലിപി എന്ന് പറയുന്നത് പിലിപ്പ രാജാവ് റോമിലെ സീസറിന് വേണ്ടി പ്രസിദ്ധി വന്നപ്പോൾ അനുഭവിച്ച വാക്ക് സീസറിയ പിലിപ്പി പിലിപ്പ രാജാവ് സീസറിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ നഗരം അതാണ് കേസരിയ പിലിപ്പി അത് സിറിയോട് ചേർന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഗോലാൻ കുന്നിൻ്റെ താഴ്ചര അവിടെയാണ് ഈ കേസരിയ പിലിപ്പി എന്ന ഗ്രാമം യഹൂദന് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ജറുസലേമിൽ മുഴുത്ത രണ്ട് പാറകൾ ഏറ്റവും മുഴുത്ത പാറ ഇസ്രയേലിൽ ജറുസലേമിലായിരുന്നു ആ പാറമേൽ യഹൂദൻ ജറുസലേം ദേവാലയം പടുന്നു യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ ആ പാറയിലാണ് അബ്രാഹം ഇസഹാദിനെ വെളിയേറ്റിച്ചത് ആ പാറയുടെ മൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ദൈവം മണ്ണ് വഴിച്ച് ആദത്തെ നിലഞ്ഞത് സൈനികാൻ ശരിയല്ല യഹൂദ വിശ്വാസം ഏറ്റവും മുഴുത്ത പാറ പടുത്ത് അവർ ദേവാലയം പടുത്തു ജറുസലേം ദേവാലയം സകല ആരാധനകളും ദൈവാരാധനകളും എല്ലാം ആ ദേവാലയ കേന്ദ്രമാണിയപ്പോൾ ഈ ശോപ്പത്തോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കേസരിയാപ്പിന് വീട്ടു ജെറുസലേമിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ പാറ കേസരിയാപ്പിന് വീടാണ് ഗോലാനുമുണ്ട് കാര്യവിധി ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്ത് അഞ്ഞൂറടി വീതി നൂറടി പൊക്കമുള്ള ഇസ്രയേലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറ അഞ്ഞൂറടി വീതി നൂറടി പൊക്കമുള്ള പാറ അത് കേസരിയാപ്പിന് വീട്ടില്ല ആ പാറയുടെ ചൂടിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ പത്രോസ് നീ പാറയാണ് ജെറുസലേ ദേവാലയത്തിന് പ്രാധാന്യം പോയി പഴയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പോയി ഇനി പുതിയ സഭ ഈശോ വിശ്വ എന്ന പുതിയ പാത അവിടെ പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞു നീ ക്രിസ്തുവാണ് നീ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളോടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരാണെന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പറയാൻ എളുപ്പമാ നീ ഏരിയായാണ് മോശയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുതിയ പതിപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈശോയ്ക്ക് തൃപ്തി ഈശോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അത്ഭുതം അടയാളെന്നും കണ്ടു പഠിച്ച നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പൊന്നെ പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞു നീ ക്രിസ്തുവാണ് നീ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാ പറയും ഹിന്ദുക്കൾ എല്ലാ പറയും എല്ലാവരും എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാ പറയും അവൻ സോഷ്യൽ ഹോമറാണ് നല്ല ടീച്ചറാണ് ഹീലിംഗ് പാ
എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്ന നിങ്ങൾ എൻ്റെ കുരിശുകളും കറ്റു തിരിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ ആരാ പത്രോസിയപ്പോൾ നമുക്കും വേണം സ്വന്തമായ മറുപടി ഈശോയോട് പറയാൻ വേണ്ടി കള്ളുകുടിയന്മാരുടെ ധ്യാനം നമ്മൾ കാണുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പൗരസിയ പറഞ്ഞു നിമ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിക്കുക നിമ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് തോമാസിക പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സ്ഥാപകനായ അസിസി പുണ്യാളം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ സർവോത്സവമേ ആദ്യമ സഭ പറഞ്ഞു കർത്താവ് യേശു വിവേകം പറയണമേ കുടിയന്മാർ ഇരുന്നൂറ് പേര് ധ്യാനിക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് തുടങ്ങി വെള്ളി ഉച്ചവരെ മൂന്നാം ദിവസമായപ്പോൾ ഹാങ്ങോവർ അങ്ങ് വിട്ട് മാറി മാറി വരിക അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കെട്ടുപട്ടട്ട് ബന്ധനം എഴുതിയിട്ട് യേശു ആരെന്ന് എല്ലാവരും ഓർത്ത പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രേശുവേ നീ എൻ്റെ കർത്താവാണ് നീ എൻ്റെ നാഥനാണ് നീ എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഓരോ നിയമമായി രണ്ടു കുടിയന്മാരൊന്നും കിട്ടിയില്ല അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ട് കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു കെട്ടുപട്ടട്ട് ബന്ധനം എഴുതിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞു ഒരുത്തൻ ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ എൻ്റെ ലഹരിയാവുന്നു ഒരു ലഹരി പോയപ്പോൾ അടുത്ത ലഹരി എന്നിട്ട് ഒരുത്തരൊന്നും പെണ്ണുന്നില്ല അച്ഛൻ എഴുതിയിട്ട് കുത്തി അവൻ ചാടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ എൻ്റെ അണിയനാവുന്നു യേശുവേ നീ എൻ്റെ അണിയനാവുന്നു അച്ഛൻ തോന്നി അവൻ അച്ഛനെ കളിയാക്കുക പക്ഷെ അവനായ ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ കുടിയൻ കാരണം അവൻ്റെ ഇളയ പെങ്ങൾ മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീയായിരുന്നു യേശുവേ നീ എന്നെ അളിയനാവുന്നു ആരാണ് യേശു എന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ക്രിസ്തു നമുക്കാരെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം കാണും ആ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോവുക കർത്താവ് യേശുവിനെ അനുഭവിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാരതീയരാണ് ഭാരതത്തിൽ ദൈവാനിവേഷണത്തിന് മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ കർമ്മമാർഗം ജ്ഞാനമാർഗം ഭവ്യമാർഗം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഈശോയെ അനുഭവിക്കാൻ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് കർമ്മമാർഗം എന്താ കർമ്മമാർഗം ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരച്ഛനെ അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ച പണി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരു സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിനെ ഏൽപ്പിച്ച കടമ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരപ്പൻ അപ്പനെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അമ്മ അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി മുഴുപ്പോ ചെറുപ്പോ നോക്കല്ലേ എന്ത് പണിയാണേലും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യണം ഏൽപ്പിച്ച പണി ഭംഗിയായി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ പണി ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നവർ കർത്താവിനെ കാണും അതാണ് ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ ആട്ടിടയന്മാർ ആട്ടിടയന്മാർക്കൊരു പണിയേ ഉള്ളൂ ഉറക്കടച്ച് ആട്ടുമറ്റത്തെ മേയിക്കുക അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു ചെന്നായി എന്ന് രക്ഷിച്ചു മോഷാക്കി എന്ന് രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ പണി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത ആട്ടിടയന്മാർ കർമ്മമാർഗത്തിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തി രണ്ട് ജ്ഞാനമാർഗം എന്താ ജ്ഞാനമാർഗം നമുക്ക് നല്ല വായന വേണം ഒരുപാട് പണി ചെയ്ത് വാട്സപ്പും കീഴിൽ പോയാൽ പോരാ നല്ല പുസ്തക വായന വേണം അറിവുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം അറിവ് ശേഖരിക്കണം അറിവിൽ വളരണം അറിവിൽ വളരുന്നവർ ദൈവത്തിൽ അടുക്കും ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അല്പം വായിച്ചവർ ബിഗ് ബാങ് തേടി എവല്യൂഷൻ തേടി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പഠിപ്പുള്ളവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ആയിസ്റ്റി ദൈവാരാധകൻ പേപ്പർ ഡിവിഷനിൽ മരുന്ന് പിടിപ്പിച്ച ലൂയി പാസ്റ്റർ ദൈവാരാധകൻ ശരിക്കും വായനയിൽ അറിവിൽ വളരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി മാറും അതാണ് ക്രിത്രീം മജായി സ്ഥലത്ത് ഈസ് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു ജ്ഞാനമാർഗം സബരിയോട് ക്ഷീരപദം നക്ഷത്ര വ്യൂഹം ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു കൃത്യ ക്രിസ്തു രചിച്ച് നല്ല അറിവ് ദൈവത്തിൽ എത്തിക്കും ഒന്ന് കർമ്മമാർഗം രണ്ട് ജ്ഞാനമാർഗം ഒരു ചേട്ടൻ അടുത്ത കാലത്ത് തമ്പുരാനെ ചോദിച്ച് എൻ്റെ തമ്പുരാനെ നീ ഈ പാവപ്പെട്ട ഇടയന്മാരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും കാലത്ത് എൻ്റെ രണ്ട് കൂടി പറഞ്ഞത് തെമ്മാടിത്തരം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്നല്ലായിരുന്നു നീ പിറക്കേണ്ടത് പണ്ട് പറഞ്ഞത് സമയം തെറ്റി നിൽക്കുന്നതിനെ തോന്നുന്നില്ലേ ഒന്നേ കട്ടാ പറഞ്ഞു എടാ പൊട്ട നിനക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ പിറക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് എവിടെയാണ് ഒരു നല്ല കരിയേയും മൂന്ന് വിദ്വാൻമാരും വന്നത് അവർ പണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് പിറന്നേക്കാവുന്ന വെച്ച് ഒന്ന് കർമ്മമാർഗത്തിലും രണ്ട് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ മൂന്ന് ഭക്തി മാർഗം കുറച്ച് പാട്ടും സുരിപ്പും കയ്യടിയും സ്ത്രോത്രവും മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും പഠിപ്പിച്ച ബോന്ധ വേണം അപ്പനും അമ്മയും പഠിപ്പിച്ച നോവേന വേണം അപ
ఆ పత్య మార్గితులు క్రిస్తువునే తన నాడున పరిశుద్ధ వారి అని అమ్మ జోవాక్యము అన్యాయం పడిపించిన ప్రార్థన ప్రమేయాన్ని చూపుతూ పారిపోయే కళయాలు సూచించి అమ్మ యేసువునే కంటుంది ఈ మూడు మార్గితులు క్రిస్తువునే నిన్ను జ్ఞానం కానను ఒన్న కర్మ మార్గం రెండ జ్ఞాన మార్గం మూడు భక్తి మార్గం క్రిస్తువునే కాణానికి ఏటూ మనోహరమై పడిపించిన సుశేషకన్ ఆడనుళ్ళ బైబిలిని ఆడాయ యోహనాన గ్రీక్ ఫిలాసఫీ జీవితం స్వాగతించి వాళ్ళనే ఆడతి గుడికపెట్టాలి యోగనాన సువిశేషం కారణం మట్టి మూడు సువిశేషకమారు యేసువుని ఎల్లా కలిగి వెళ్ళిపోయేవో ఎడుదా విట్టుపోయే కార్యం దైవీక చింతయి యోగనాన్ని గుడికినదాన యోగనాన సువిశేషం యోగనాన సువిశేషతిన నాలు పేరుగ బైల్ పఠనంలో యోగనాన సువిశేషతిన నాలు పేరుగ ఒన్న ద గోస్పల్ ఓఫ్ లైట్ ప్రకాశతిన సువిశేషం రెండు ద గోస్పల్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవన సువిశేషం మూడు ద గోస్పల్ ఆఫ్ అవెండెన్స్ సమగ్రీయ సువిశేషం నాలు ద గోస్పల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ వాండేస్ అడయాళంలో అల్పదన సువిశేషం బైబిల్ పఠనంలో నాలుగు పేరుగా యోగనాన సువిశేషం వ్యాఖ్యానికబడు గోస్పల్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రకాశతిన సువిశేషం గోస్పల్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవన సువిశేషం గోస్పల్ ఆఫ్ అవెండెన్స్ సమగ్రీయ సువిశేషం గోస్పల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ వండేస్ అడయాళంలో అల్పుదంగా ఏ సువిశేషం యోగజ్ఞాన్ని పఠిపించినది ఏ సుక్రిస్తు ఉండదు ఎల్లా ఉండదు క్రిస్తు ఇల్లాదు ఎన్నా ఉండాలి ఒత్తు ఇల్ల ఈశో ఉండో నమ్మకు సంపత్తు ఉండేది ఎల్లా ఉండదు కర్తావిలే ఎత్ర సంపత్తు ఉండేది సమాధానం ఇల్ల స్వస్థత ఇల్ల అవన్నీ యోగజ్ఞాన్ని పఠిపించు ఈశో వరుణ సమృద్ధి ఆద్య మధ్య అన్యత్యం యోగనాన్ని పడిపించను ఈశో వరుపు సమృద్ధి ఆద్య మధ్య అన్యత రెండవది ఆయన ఈశో వల్లపో ఆరు భరణి దీనిని సమృద్ధి ఆరామది ఆయన యేసు వల్లపో అయ్యాయిరం అప్పేరు కలిసి పంతొమ్మిది కోట అప్పతిన సమృద్ధి ఇరవై ఆయన యేసు వల్లపో నూటి అంబతి మూడు మరిసితిన సమృద్ధి రెండు దీన్ ఆరు అప్పం ఇరవై తొమ్మిది నూటి అంబతి మూడు మరిసేమ ఇంకా నూటి ఎనభై మూడున ఏడు తొమ్మిది అంచులు నూటి పత్తిని పడి యోగజ్ఞాన్ని సువిశేషం అందియపో గ్రీకు సువాజుడు అరవింద రారం అంత ప్రపంచంలో ఆగే నూటి ఎంపై మూడు వెరైటీ మనిషిమాయి ఈశోయే కూడాల వరే అందినపో ఒరు వట్టమైన గుంజు పోలు గేడియిల్ల కథావ కూడా ఉన్నపో ఎల్లా మనిషిలేయం ఓరో రక్తసంధికి విధం పసోసిలే వరే గేరి అవనుండో ఎల్లా అవనిలే ఒళ్ళు మీద సమృద్ధి ఈ సమృద్ధి సూచిపియ్యాన్ యోగజ్ఞాన్ని ఉపయోగించిన ప్రతీకమాన వెళ్ళం వేరే ఒక సువిశేషం తెలియదు యోగజ్ఞాన సువిశేషం మురుగన్ వెళ్ళం ఒన్నామది ఆయన వెళ్ళత్తిల్ మీ పిడికిన ఉప్పు వరే శిష్యరాకి రెండామది ఆయన వెళ్ళం మీనాకి మూడామది ఆయన వీటి స్నానపడడం వెళ్ళత్తిన సూదన నిఖరే మూసినవాడు నాలుగవది ఆయన యాకోవిన వెళ్ళి వెళ్ళం కోరిన సమర్యాకారి అంజామది ఆయన దశాకుళంతి వెళ్ళతోడు చేత కలిగిన తలవాలు కోడి ఆరామది ఆయన వెళ్ళతిన కోడి నడకం ఏడామది ఆయన దాగితీన ముందు గుడికి ఒంబదామది ఆయన శీలవాకుళంతి వెళ్ళం పదిమూడామది ఆయన వెళ్ళ ముందు బాధ వేయడు ఇరవై ఆయన ఒన్నామది ఆయన ఆవృత్తికి ఏడు వెళ్ళతీనవరి తెరలతో ఆ వెళ్ళతిలేని గిరిజన అంది నీలాక్కడ లేగి వెళ్ళం సమృద్ధియే సూచిపి ఎందుకు యోగజ్ఞాన్ని ఒక ఉత్తరం తెలియ ఆరా అనుభవిస్తూ యోగజ్ఞాన్ ఎంత ఉత్తరం ఎంత జీవితం సమృద్ధి పెరిదవని ఆనిపిస్తూ ఎంత జీవితం సమృద్ధి పెరిదవని ఆనిపిస్తూ క్రిస్తు ఉండో ఎంత జీవితం సమృద్ధి యేసువిన ఏడ అధికారం అన్నాడు యోగజ్ఞాన్ని పడిపించ నమ్మ ఈ నోపు కాలం ఆయనమాయిట యేసువిన శిశం హృదయం ఒక పదిపించాన్ శ్రమికం ఈశ్వరశిఖాయుడు ఏడ అధికారం ఏడ లిమిటేషన్ అల్ల కంప్లీషన్ ఏడు కూలాశ మడవిన ఏడు నరగ యోగజ్ఞాన సువిశేషం ఎడిద ఏషియా మహిళలే ఏడు సభలకాయి ఏడ పూర్ణతయ సూచిపిడి యోగజ్ఞాన్ పరేను యేసువిన్నే ఒన్నామతి అధికారం గూడ మేన్మేనదే అధికారమున్న యేసు హిస్ పవర్ ఓవర్ క్వాలిటీ గూడ మేన్మేనదే అధికారమున్న యేసు గూడ మేన్మ యోగజ్ఞాన్ ల్యాండర్ ఒన్ను మొదలు పదిహేను వరకు యోగజ్ఞాన్ ల్యాండర్ 
ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഗുണ മേന്മയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവരെ ഈശു മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലിലെ താനായി ഒരു വിവാഹം ചെയ്തു നടന്നു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ അമ്മ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലിന് ശരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ജീവിയില്ല യേശു പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ എനിക്ക് നിരക്കുമെന്ന് എൻ്റെ സമയം ഇനിയുമായിട്ടില്ല അവൻ്റെ അമ്മ പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യും ഈ ഭൂതരുടെ ശുദ്ധീകരണ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആറ് ഭരണികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അളവ് കൊണ്ടുമായിരുന്നു ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് കത്തിച്ചു വെള്ളം നിറച്ചു വീഞ്ഞായി മാറിയ വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കലവറക്കാരനാണെന്നില്ല അവൻ മണവാളിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മേത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമെന്ന് നികുതി പിടിക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന നിരം ചെന്നി നല്ല വീഞ്ഞ് അവസാനം വരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം ഗുണ മേന്മയുടെ മേൽ അധികാരം വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ രണ്ട് കരകൾ ഒന്ന് യുവയ പ്രദേശം അവിടെയാണ് ജെറുസലേം കാലരി എല്ലാവരും രണ്ട് ഗലീരി പ്രദേശം അവിടെയാണ് നസത്ത് കാന എന്നുള്ളത് താഴെ ഗലീരി മുകളിൽ യുവയ പ്രദേശം അപ്പം രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലും കാനായന വരും ഓരോ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്നു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഗലീലിയിലെ കനായ യഹൂദർ വിവാഹ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത യഹൂദന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ആഘോഷം അപ്പം ഈ പെണ്ണിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ എത്ര വീടിലും ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വരാം രാത്രി വരാം പകൽ വരാം സൗകര്യമുള്ളവർ വരാം ഒരു ഒരുങ്ങിയിരിക്കാം അതാണ് ഈശ പറയുന്നത് മണവാളൻ പാതിരാത്രി തുടങ്ങുന്നു വരുന്നത് ഒടുക്കു ദീപനെ കടന്നു പോകുന്നതെന്നല്ല അതിൻ്റെ രീതിയാണ് ഏത് സമയത്ത് വേണ്ടിയും വരാം അപ്പം ഏഴ് ദിവസം ആഘോഷം എട്ടാം ദിവസം കല്യാണം പിന്നെ ഏഴ് ദിവസം ആഘോഷം അതാണ് ബാലിസ്തീനായി യഹൂദന്റെ വിവാഹ ആചാര രീതി ക്ഷണത്തിൻ്റെ വീട്ടുകളെല്ലാം ഈ സദ്യയ്ക്ക് വരുന്നു അവർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷണക്കത്ത് കാവൽക്കാരനെ കൊടുക്കും കാവൽക്കാരൻ ക്ഷണക്കത്ത് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓവർകോട്ട് പോലെ മഴക്കോട്ട് പോലെ ഒരു കോട്ട് പതിക്കാൻ കൊടുക്കും ആ കോട്ടിൻ്റെ പേരാണ് വിവാഹ വസ്ത്രം അതും പോലെ അകത്ത് കയറിയാൽ കരുത്തത്തിൽ തിന്നാം മൂക്കത്തം കുടിക്കാം ദേമ്പക്കവും ഇട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരാം ഇത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയും ഇപ്പം വരുന്നവർക്ക് വീഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വീട്ടുകാർ രീതിയാണ് ആദ്യ പണ്ടാരമായൊരു മനുഷ്യൻ കത്തെടുക്കാൻ വന്ന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടു അവരെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് നോക്കി പുറത്തേക്ക് വിട്ടു കാരണം വിവാഹ വസ്ത്രം പോസിസില്ല മിനിമം ഒരുക്കം നടത്തിയിട്ടില്ല അവനെ പുറത്തേക്ക് അയച്ചു വിട്ടു ഒരാഴ്ച കാലം പല്ലും കയറി ഇറങ്ങി ഉള്ള വീഞ്ഞ് കൂടി കുടിച്ചു തീർത്തപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു വന്നു യേശു വന്നു യേശു മാത്രമല്ല വിളിക്കാത്ത കുറേ പേരെ അവനെ കാണാൻ പോയി നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ എം എൽ എയോ എം പി എയോ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാൽ അവർ മാത്രമല്ല വിളിക്കാത്ത ലോക്കൽ നേതാക്കന്മാരും ഒരു നാണമില്ലാതെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ കയറി വരും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നീണ്ട യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആര്യ ഭവൻ ഉടുപ്പി വസന്ത ഭവൻ ഇന്ത്യൻ കോപ്പി ഹൗസ് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി നെയ്റോസ് പൂരി മസാല മസാല ദോശ പക്ഷെ ഓർഡർ കൊടുക്കാത്ത വയ്യാവേര് പ്ലേറ്റിൽ കയറി കുത്തിയിരിക്കും തൊളവട എന്ന് പറയുന്ന ഒരുങ്ങു വട പിന്നെ മലയാളികളോട് അവന് മോദിക്കിട്ട് അറിയല്ല കഴിച്ചിട്ട് പോയി ഇതുപോലെ വിളിക്കാത്ത ഒരുങ്ങു വടകൾ പോലെ കുറേ എണ്ണം ഈ കാനായത് ഇത്രയും പേര് വന്നപ്പം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ വീഞ്ഞില്ല വീട്ടുകാരുടെ നാണം കയറി ആ നാണം കയറി പരിശുദ്ധി അമ്മ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ആരംഭിച്ചു മാതാവ് എന്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു മാതാവ് വന്നത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന മോനെ വീഞ്ഞു തീർന്നുപോയി ഇന്ന് അമ്മ പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ കൃപ ഊർന്നുപോയി ചൈതന്യവും വാർന്നുപോയി ദമ്പതികളുടെ വരപ്രസാദം ചോർന്നുപോയി നീ കൊടുത്ത് അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു പുത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പരിധികൾ കരുത്തോട് നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു കരങ്ങൾ നീട്ടി പിടിച്ചു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വെള്ളി വെളുത്ത പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ മുഖം നവധുവിൻ്റെ മുഖം പോലെ ചുവന്നു കൊടുത്തു വീതി മണ തീഞ്ഞായി വാരിപ്പോയി വെളുത്തി ഇവിടെ കലവറക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് എല്ലാവരും മുന്തിയനം ആദ്യം വിളവും പൂസാവുമ്പം താഴ്ന്നു തരും എല്ലാ ജീവിതാന്തസിലും നല്ലത് ആദ്യം വിളവും അച്ഛന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പട്ടം കിട്ടിയ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പുസ്തക അച്ഛന്മാര് കുർബാന അധികം കണ്ടാത്തവരും ഈ കക്ഷിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചയാവും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചയാവുന്നത് നീട്ടി
പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന് സമാധാനം കൊടുക്കുന്ന കാരണം പൂച്ച വന്ന് മതിയവല സമാധാനം ഞങ്ങളോടെ വീരി പോയി നെഗിരി പോയി ഇത് ദാമ്പത്യത്തിൽ വന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകൾ പൊന്നെ നേരെ ചക്കര വൃത്തെ പാലേ വയമ്പ് എന്തോ ഒരു സ്നേഹം കുറെ കഴിയുമ്പം ഒരു മരവിപ്പ് ഒരു മന്ദത മരവിപ്പ് ക്രിസ്തു കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മരവിക്കുകയല്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ എവിടെ വരുന്നു അവൻ ഡെൻസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും അതാണ് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു അവൻ എവിടെ വന്നാലും വരുന്നത് അവൻ ഡെൻസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ വന്നപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത മാറി ജീഞ്ഞിൻ്റെ സാന്ദ്രതയായി അവൻ അടുത്താലിൻ്റെ അച്ഛനിലൂടെ വന്നപ്പോൾ ബീഞ്ചിൻ്റെ സാന്ദ്രത മാറി രക്തത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയായി അവനുണ്ടോ ഭീതി അവനില്ലെ ഭീതിയില്ല അവനുണ്ടോ ലഹരി അവനില്ലെ ലഹരിയില്ല ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ നല്ല ലഹരി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദമ്പതികൾ വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കും സമർത്ഥനും വെള്ളമെന്ന് പറയും വെള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടമാണ് കഫി സമയം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സെമിനാരീസ് ബിൻസക്ഷൻ ബഹുമതിക്ക് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സഹോദരിമാരി സർവീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പുരുഷൻ കിട്ടി പുരുഷനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പെണ്ണിന് കിട്ടി പക്ഷെ ഇഷ്ടം കുറെ നാളേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വർദ്ധിക്കും ഞാൻ കപ്പിച്ച സഭയെ സ്നേഹിക്കാം സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ സഭയെ സ്നേഹിക്കാം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കാം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാം ഇഷ്ടം ഇന്നല്ല നാളെ നഷ്ടപ്പെടും സ്നേഹം തീരുകയല്ലോ വീര്യം കൂടുക സ്നേഹം തീരുകയല്ല എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലെ അമ്പളും ഒപ്പം പ്രായമുള്ള ആൻറ്റിയും കൂടി നോൺ വെജ് ഹോട്ടലിൽ മിക്സഡ് പ്രാക്ടീസിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിക്കും അഞ്ചാറ് കോളേജ് കുട്ടികൾ ഇടിച്ചു കയറും അവർ രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ടും ഈ അങ്കിളും ആൻറ്റിയും കഴിച്ച് നീങ്ങുന്നില്ല ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്കിൾ കഴിക്കും പ്ലേറ്റ് മുക്കിക്കൊടുക്കും ആൻറ്റി കഴിക്കും പ്ലേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കും അങ്കിൾ കഴിക്കും പ്ലേറ്റ് നരക്കി കൊടുക്കും ആൻറ്റി കഴിക്കും പ്ലേറ്റ് പൊക്കിക്കൊടുക്കും ഇരിപ്പോരിരിപ്പ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അങ്കിൾ ആൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്ത നീ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിരത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ വക രണ്ട് മിക്സർ ഫ്രാക്ടീസ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു അങ്കിൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട അതെന്താ വി ആർ ഷെയറിങ് വി ആർ ഷെയറിങ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ശല്യപ്പെടുത്തരുത് പിള്ളേർ ചോദിച്ചു എന്നതാ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പല്ല് ആദ്യം അങ്കിൾ കഴിക്കും പിന്നെ ആദ്യം കൊടുക്കും ആദ്യം കഴിക്കും അങ്കിൾ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിലേക്ക് വളരുക ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തിലേക്ക് വളരുക അപ്പോൾ ഇതാണ് വീര്യം കൂടുക ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ വീര്യം കൂടുക കാന മൂന്ന് ആത്മീയ സന്ദേശം നോമ്പുകാരതയാത്ര ഭാഗമായി നമുക്ക് തരും കാനാലെ കല്യാണ സദ്യ തരുന്ന മൂന്ന് ആത്മീയ ചിന്തകൾ ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പരിഹാരം തരുന്നവൻ പന്തലിൻ്റെ പുറത്തല്ല പന്തലിൻ്റെ അടക്കാണ് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്പിരിച്വൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പരിഹാരം തരുന്നവൻ പന്തലിൻ്റെ പുറത്തല്ല പന്തലിൻ്റെ അകത്താണ് കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ജാനഗുരുക്കുമാരെ വിളിക്കേണ്ട കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രദേശത്തെയും വിളിക്കേണ്ട ആരെയും വിളിച്ച് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പരിഹാരം തരുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ തെരിച്ചകത്തെ ബൈബിളിലുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ സഹരാരിയിലുണ്ട് കൈവരുത്തുന്ന കൊന്നയിലുണ്ട് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പരിഹാരം തരുന്നവൻ പന്തലിൻ്റെ പുറത്തല്ല പന്തലിൻ്റെ അകത്താണ് പന്തലിൻ്റെ അകത്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്നും കർത്താവിൻ്റെ മക്കലാണ് ഒരുപാട് വർഷം പുരോഗതി ശുശ്രൂഷ നയിച്ച സക്കരയായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയത് മധുമഹയില പ്രശ്നമുള്ള കാനാൻ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം ഈ സക്കരാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ഈ അട്ടാരിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പരിഹാരം തരുന്നവൻ പന്തലിൻ്റെ അപ്പുറത്താന്ന് കൊണ്ട് ഓടി നടക്കരുത് പന്തലിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത കാനാൻ നമുക്ക് തരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി തകർച്ച വരുമ്പോൾ തളരാതിരിക്കണോ ക്രിസ്തുവിനെ മുൻകൂട്ടി കുടുംബത്തിൽ ക്ഷണിക്കണം അപ്രതീക്ഷിതമായ തകർച്ച വരുമ്പോൾ തളരാതിരിക്കണോ ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ അമ്മയെയും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ അമ്മയെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം അപ്രതീക്ഷിതമായ തകർച്ച വരുമ്പോൾ തളരാതിരിക്കണോ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റണോ ക്രിസ്തുവിനെയും അവൻ്റെ അമ്മയെയും
ഒരുപാട് പദ്ധതി മക്കളെ കുറിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മക്കൾ നമ്മൾ ഓർത്ത അതേ ഡെവിഷനിൽ വരാതെ മറ്റൊരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തളരാതിരിക്കണോ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിനുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിനുണ്ടോ കുടുംബത്തിനുണ്ടോ എന്ത് വന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കും സദിച്ചു നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത മൂന്നാമത്തെ ആത്മീയ ചിന്ത ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു തീർക്കുന്ന വീഞ്ഞായി മാറണോ ക്രിസ്തു വേണം ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു തീർക്കുന്ന വീഞ്ഞായി മാറണോ ക്രിസ്തു വേണം കാര്യങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം ആറ് ഭരണി പക്ഷെ ഈശോ വന്നപ്പോൾ കുടിച്ചു തീർക്കുന്ന വീഞ്ഞായി മാറി അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കളയും ഭയങ്കര വിലപെടുന്നത് ആരും താമസിക്കാനില്ല മുത്തൻ കെട്ടിടം അതിനകത്ത് പാറ്റ പല്ലി അരണ ഒന്ന് കവള ഞണ്ട് അന്തേവാസികൾ മുറ്റത്ത് പുല്ലും പിടിച്ച് സങ്കടം തോന്നും പണം തോന്നിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിത്തി വിള്ളാൻ തുടങ്ങി ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഏതോ ഓപ്പറേഷൻ പേര് ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം ഒരു ഹൗസ് വാമിങ്ങിൽ വെച്ചു നൂറ് കണക്കിന് കുപ്പി വിസ്കി ബ്രാൻഡി ജിമ്മ് എന്നാൽ മുഴക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം ആവശ്യമില്ലാതെ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഷെസ് ആവശ്യമില്ലാതെ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്ന ചെരിപ്പ് ആവശ്യമില്ലാതെ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്ന സ്വർണം ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വീണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഒരു ചെറിയ വീണ് പണിയാൻ കൊടുത്താൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു തീർക്കുന്ന വീഞ്ഞായി മാറും ദൂരത്തിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് പിക്നിക് പേഷ്യന് ഡയാലിസിന് കൊടുത്താൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്ന വെള്ളം കുടിച്ചു തീർക്കുന്ന വീഞ്ഞായി മാറ്റും അർത്ഥമില്ലാതെ പണം കളയരുത് അർത്ഥപൂർണമായി നമ്മളത് ചെലവഴിക്കണം ഇപ്പം കാനാ വരുന്നു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ഗുണമേന്മ മാറുന്നു കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നു മനോഭാവങ്ങൾ മാറുന്നു യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധികാരം ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവൻ യേശു യോഗ ഞാൻ നാല് മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ശതാധിപൻ വഴി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന പുത്രൻ സുഖപ്പെട്ടു ശതാധിപൻ വഴി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന പുത്രൻ സുഖപ്പെട്ടു ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം ഇവിടെ ഷാർലറ്റിലെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവമേന വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ എറണാകുളത്തെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം നടക്കും അങ്ങ് ദൂരെ പറയുന്ന മക്കളിൽ അത്ഭുതം നടക്കും നാട്ടിലെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ അത്ഭുതം നടക്കും ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം കാരണം പ്രാർത്ഥന മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുക സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് വീഴും മഴ വേഗമായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കും മഴത്തുള്ളിയായിട്ട് പെയ്യ കിടക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നീരാവി പോലും വീഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ വേഗമായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കും അനുഗമിതന് മഴത്തുള്ളിയായി പെയ്യിടക്കും ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവർ ദേശിച്ചു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ നിമിഷം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോയെ നിന്റെ വൈദികളുടെ യാതൊരു അവർക്ക് വരാതെ കാത്തുകൊള്ളുന്നതാണ് ജനം പലയിടത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വീണു പോകാവുന്ന പല വൈദികരും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും തളർന്നു പോകുന്ന സഭ ബലമുള്ളതായി തീരും കാരണം ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദേശ് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അൾട്ടോയിറ്റി ന്യൂ ന്യൂണിക്കിൽ നിന്നും നൂറ് മൈൽ ദൂരെ എൻ്റെ കൂടുതൽ മൂന്ന് അച്ഛന്മാരവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ മാതാവിൻ്റെ വലിയ കപ്പയുടെ അവിടെ വേളാൻ വേണ്ടി പോയി സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ജർമ്മൻകാർ പലയിടത്തു നിന്നും വന്ന് സമ്മേളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അൾട്ടോയിറ്റി നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ പള്ളി പണിയാൻ പിതാ ബസ്രാൻ തീരുമാനിച്ചു കപ്പൂച്ചൻ ആ സ്ഥലത്തിൽ സുപ്രീകാശനോട് പറഞ്ഞു ബസ്രിക്ക പണി ചോളുക ഞങ്ങൾക്കിൽ നിന്നും പണം പിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഭാഗം കൊടുത്തു മുക്കാൽ ഭാഗം പൂർത്തിയായപ്പോൾ റിസെഷൻ അന്നത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാധ്യമം വന്നു അച്ഛൻ പലരോട് കടം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് കടന്നു പല്ലു കുറേ പൈസ കൊടുത്തു ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ പലരോട് പണം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിലെ ഒരു കപ്പൂച്ചൻ സന്യാസി കുറേ നാൾ മുമ്പ് മരിച്ച് അരകപ്പെട്ടല്ലോ കൊണ്ടാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പൂച്ച സന്യാസി അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അരക്കി പിടിച്ചു കൊന്തയും പെണ്ണിയും ഊതി തന്നു വെള്ളം ഊതി തന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലകൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആവശ്യത്തിന് പണം കിട്ടും അച്ഛനൊന്ന് ജീവിച്ചു ആശ്രമത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് പണം കിട്ടാനായിട്ട് കൊണ്ടാടിൻ്റെ കലകൾ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും കുഞ്ഞി ചിരിച്ചു രാത്രി അച്ഛൻ ഉ
നിന്നെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഞാനും ചെയ്യും ഒരു ഇന്യൂച്ചൽ എഗ്രിമെന്റിൽ തിരിച്ചു പോകും കണ്ണുകളെന്ന് പറയും രാവിലെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മണിനാഥം പാ മണി നോക്കുന്ന പയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രഭുകുമാരൻ വിവരം പറഞ്ഞ് ചണത്തിൻ്റെ വലിയ ചാത്തുകെട്ടും കൂടി നിൽക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മൂന്ന് പേർക്ക് വരെ ന്യൂനിക്കേൻ വരികയാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ മരിക്കാൻ നേരത്ത് കോടികൾ വിലയുള്ള സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ വലിയ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഒരു ചാക്കുകൾ നിറയെ എനിക്ക് തന്നിട്ട് പോയി എന്നൊരു മണികൾ നീ ഉപയോഗിക്കരുത് മാതാവിൻ്റെ പേര് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കത്തോലിക്ക പള്ളി പണിയില്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ പോയി കൊടുക്കാം കൈകാത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ വളർന്നുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ താഴിവീശ നേടിയ വരുന്നയാൾ ഒരു കപ്പുച്ചെൽ സന്യാസി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്തൊരിക്കൽ ഒരു പള്ളി പണിയുണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണ നാണയം അവിടെ എത്തിക്കാം രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് സ്വപ്ന സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട പ്രകാരം വെളുപ്പിലെ നൂറ് മൈൽ കുതിരപ്പന്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ വന്നതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നൂറ് മൈൽ ദൂരെ അട്ടുവൈദ്യങ്ങിൽ ഒരു കണ്ട കൈ പ്രവർത്തിച്ച് നൂറ് മൈൽ അവരെ മ്യൂണിറ്റിലെ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇന്നും പള്ളിയുടെ വാതിക്കൽ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിന് ശക്തം എത്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളത് ദേശീയ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സംഭവം റഷ്യ മാർപ്പാപ്പ എന്നത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഒരു തമാശ എന്നത് അതുവഴി അടുത്തതുകൊണ്ടാവും ലോകത്ത് എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള കർത്താവ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരും ഒന്ന് ഉടമേന്മയുടെ മേൽ രണ്ട് ദൂരത്തിൻ്റെ മേൽ മൂന്ന് സമയത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദേശു ഇസ്പാവകവധ്യായി സമയത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ദേശു യോഗന്നാൻ അഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ ബാക്കിയല്ല മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായി ബസേതാക്കുളത്തിൻ്റെ കളവിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി ബസേതാ തടാകത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് തളർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മാലാഹ ഉറവ ഇണങ്ങിയപ്പോൾ കുളിച്ചവർക്ക് സൗഖ്യം അതാണ് മാലാഹ ഉറവ ഇണങ്ങുക വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഉറവ കുമി വരും ഒരു ഉറവ ഞാൻ കണ്ടത് യമന്റെ അതിർത്തി വെച്ചാൽ മസ്കറ്റിൻ്റെ അമ്മയിൽ സലാല ഒരു ഉറവ വെള്ളത്തിന് കയറി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കുമി വരും ഒരു പന്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കും ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ വൈകിട്ട് രോഗം പോകും ആ വെള്ളം തേച്ചാൽ കൊക്ക് രോഗം പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില ഉറവ കുമി വരും അന്നത്തെ ഭാഷയെ വിളിച്ചു മാലാഹ ഉറവ ഇറക്കി ആ സമയത്ത് കുടിക്കാൻ ഇവൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ആൾക്കാർ വേറെ ആളുകൾ ഓടി വന്ന് കുളിച്ച് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പോകും ഇപ്പം നിരാശപ്പെട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കിടക്കുക അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ വരുന്നു സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്താ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുക ദൈവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ രോഗം മാറിപ്പോണം പക്ഷെ തമ്പുരാൻ്റെ സമയം ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മോടെ കല്യാണം നടത്തണം ദൈവത്തിൻ്റെ സമയം ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ മോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കളുണ്ടാവണം തമ്പുരാൻ്റെ സമയം ആയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് കാരണം തമ്പുരാൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏത് സമയത്തും കടന്നു വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിളാ പഠിപ്പിക്കുക ഏത് സമയത്തും ക്രിസ്തു കടന്നു വരും നിക്കതേ മൂസിനെ നേടാൻ വേണ്ടി അവൻ യോഗ ഞാൻ മൂന്നിൽ വന്നത് രാത്രിയിൽ സബരയാക്കാരിയെ നേടാൻ വേണ്ടി യോഗ ഞാൻ നാലിൽ വന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് തളർവാദനോദിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ബസീതാ കൊടുത്തി വന്നത് രാവിലെ യോഗ ഞാൻ മൂന്നിൽ അവൻ രാത്രിയിൽ വന്നു നാലിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു അഞ്ചിൽ പ്രഭാതത്തിൽ വന്നു ഏത് സമയത്തും എന്നെ കർത്താവ് വരും എല്ലാം തീർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് മോശം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താ ദൈവം മൂന്ന് പേര് കെയർ ഓഫില സ്വന്തം പേര് പറഞ്ഞു കെയർ ഓഫ് എബ്രഹാം കെയർ ഓഫ് ഐസക് കെയർ ഓഫ് ജെയ്ക് രണ്ടാമത്തെ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇസഹാത്തിൻ്റെ ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രതീക്ഷ അസമിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം അതാണ് സമയത്തിൻ്റെ അധികാരം അബ്രഹാമിനെ കത്തിക്കും ഇസഹാവിൻ്റെ കരുത്തിന് വഴി ഒരു ശ്വാസത്തിൻ്റെ ദൂരം അബ്രാഹാം ശ്വാസം മുറുകി വിട്ടാൽ അബ്രഹാമിനെ കത്തി ഇസ്ലാമിനെ കഴിക്കാൻ വരും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ദൈവം വരപ്പെട്ടു അതാണ് ഏശയ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ രക്ഷിക്കുവാനാകാത്ത വിധം എൻ്റെ കരകൾ മുറുകി പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാകാത്ത വിധം
എണ്ണത്തിൻ്റെ മേൽ പരിമിതിയുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഉദ്ദേശം എണ്ണം പരിമിതി യോഗനാൻ ആറ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ബാക്കിയെന്നാൽ കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഒരു ജനം പരിസരം മറന്നിരുന്നു ആ ജനത്തിന് വിശന്നു വിശന്നു വന്ന കാര്യം അവർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈശോ അറിഞ്ഞു ഈശോ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അന്തരയോസന്ന ശിഷ്യൻ വട്ടത്തിലും വടയത്തിലും തപ്പിയിട്ട് ഒരു ബാലനെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവൻ്റെ അമ്മ കഴിക്കാൻ കൊത്തുവിട്ട അഞ്ച് ഉണക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് മീൻ വറുത്ത് തോന്നുന്ന അവർ പറയും അവരൊക്കെ ഒരുതു ഈശോ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇരുത്ത് പ്രദോസം കൂടുതലും എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി ആൾക്കൂട്ടത്തെ പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തി കർത്താവ യേശു ആൾക്കൂട്ടത്തെ പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തു ആൾക്കൂട്ടം പന്തി പന്തിയാകുന്നത് അപ്പം മുറിക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ അപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ ഒരു പന്തി ശാന്തത്തിൽ മറ്റൊരു പന്തി റാലിയിൽ മറ്റൊരു പന്തി ചുക്കോക ചിക്കാകോയിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ പന്തിയെ ദൈവം ഇരുത്തും അപ്പം മുറിച്ചു പന്തി പന്തിയായി ഇരുത്തി എല്ലാവരും ഇരുന്നു പത്ത് ദിവസം കൂടുതലും വിളമ്പി എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട ബാക്കി വന്നു പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട എന്താ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ബാക്കി വരാൻ കാരണം അപ്പം വെടിഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ് അവർക്ക് പഞ്ഞയുള്ള സ്വഭാവം പണ്ടയുള്ള സ്വഭാവം എല്ലാ ഉള്ളിലും പഞ്ഞതരം പറയുക പഞ്ഞതരം പറയുക ഇല്ലേ ഇല്ല തികയോ ആവൂ യേശുവിൻ്റെ ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ അപ്പം എടുത്ത് ജനത്തിൻ്റെ ഇലയിൽ വിളമ്പുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയുടെ മുഖത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ തികയോ ആവൂ തികയോ ആവൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിളങ്ങിയ ഓരോരുത്തരെയും തകയും ഓരോ കോട്ടവീണം കൊടുത്തിൽ പറഞ്ഞു പിടിക്കലാ പിടിക്ക് ചുമക്കടാ ചുമപ്പ് പ്രിയവർത്താനും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ കോട്ടവീണം തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഭക്ഷിച്ചു നാം ഉറപ്പാ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഭക്ഷിച്ചെങ്കിൽ പതിനായിരം പെണ്ണുകളും പതിനയ്യായിരം പിള്ളേരും അപ്പം നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ബാക്കി വന്നു എന്നാണ് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ നാട്ടിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വേദപാട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ അല്പം വേദനയുടെ ആളാണ് പിള്ളേരെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് കുടിക്കും ഒരു ദിവസം ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിക്കും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദി കൃത്യ ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഫോൺ ഞാൻ തരും തെറ്റിപ്പോയാൽ തരികയല്ല ഇനി ഫോൺ കിട്ടുന്ന ആൾ തിരിച്ച് എന്നോട് ബൈബിളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക പറഞ്ഞില്ലേ ഫോൺ എടുത്തോ പറഞ്ഞാൽ നീ തിരിച്ചു തരാം പിള്ളേർ മുഴുവൻ മനയിൽ നിന്നു ടീച്ചർ ചോദിച്ചു യൂദാസിനെ പറയാൻ കുറി വീണ ശിഷ്യൻ്റെ പേര് പറയാവോ ഒരു കുട്ടി ചാടി എന്തിനു പറഞ്ഞു മത്തിയാസ് അവൻ ഫോണും കൊണ്ട് പോയി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇനി നിനക്ക് എന്തും ചോദിക്കുക പറഞ്ഞില്ലേ ഫോൺ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ എനിക്ക് ടീച്ചറിനെ തോന്നിക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ വിധി തന്നെയാണ് അപ്പം ടീച്ചർ യേശു അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർ കൂടുതലും കൊടുത്തു അത് തിന്നോമാൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എന്ന് പറയാമോ അവരുടെ ഫോൺ എന്നെനിക്കുമായി പോയെന്ന അവരുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന അപ്പോൾ യേശു അഞ്ചപ്പം പകുത്തു കൊടുത്തു ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്താ ക്രിസ്തു അഞ്ചപ്പത്തിൻ്റെ മേൽ അഞ്ച് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു കുർബാന സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ യേശു ചെയ്ത അഞ്ച് പ്രവൃത്തികൾ അവൻ അഞ്ചപ്പത്തിൻ്റെ മേൽ ചെയ്തു അഞ്ച് പ്രവൃത്തികൾ ഒന്ന് എടുത്തു രണ്ട് ഉയർത്തി മൂന്ന് വാഴ്ത്തി നാല് മുറിച്ച് അഞ്ച് കൊടുത്തു എടുത്തു ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു കൊടുത്തു അത്ഭുതമുണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകണം കുടുംബത്തിലും പൗരവത്തിലും എവിടെയാണെങ്കിലും സ്വന്തമായ പ്രാർത്ഥന ബൈബിൾ വായന കൂതാശകളുടെ സ്വീകരണം ഇതൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അവ നമ്മളെ എടുത്ത് ഉയർത്തും കുമ്പസാരവും കുർബാനയും നടത്തുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ വാഴ്ത്തി മുറിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ മടിയില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഭർത്താവിന് മടിയില്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് മടിയില്ല മകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മടിയില്ല സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ അച്ഛന്മാർ നിശ്ചയിച്ചതിന് മടിയില്ല കൊടുത്തു കൊടുത്തു തീർക്കുക രണ്ട് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് വാഴ്ത്തി കൊടുക്കാം രണ്ട് വാട്ടാതെയും കൊടുക്കാം വാഴ്ത്തിയും കൊടുക്കാം വാട്ടാതെയും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിക്കറ്റ് കളി ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഏറ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുപ്പത് റൺസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിനേക്കാൾ മുഴുവനിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുക അപ്പോൾ ആരോ മണി അയച്ചു മണി നോക്കുന്ന വയ്യം പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് വന്ന് രണ്ട് പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാർ കുമ്പസാരിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു
നല്ല രോഗശാന്തി വരവുള്ള ആൾ കാരണം ഞാൻ അസീസിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജോസഫ് വെച്ചാൽ ഇനി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ വരികയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രോഗം വിട്ടുമാറും ആ രോഗം എനിക്ക് വിചാരം പിടിക്കും തലവേദന അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തലവേദന പോകും എനിക്ക് തലവേദന കാരണം പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല തുമ്പുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് തുമ്പൻ പോകും തുമ്പൻ അതുകൊണ്ട് ഇനി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തലേ കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു സഹോദരൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബ്രദർ ഗർഭിണികളെ തന്നെ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് ചാടി പിടിക്കുമെന്ന് പേടിക്കുന്നു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുക ഇവിടെയാണ് വാറ്റി കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നത് വാറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആരും വിളിച്ചു വെക്കാതെ വാറ്റി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു നൂറ് രൂപ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ നൂറിൻ്റെ ദൈവം അഞ്ഞൂറാക്കും എൻ്റെ നാട്ടിലെ പറമ്പിലെ തെങ്ങിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് തേങ്ങ പള്ളിക്കും അഞ്ച് തേങ്ങ പാവങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൂറ് തേങ്ങയുടെ തെങ്ങിൽ പിറ്റേ വർഷം നൂറ്റി അമ്പതാക്കി തരും പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ ഒരു കിഡ്നി പേച്ചിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ദൈവം പതിനയ്യായിരം ആക്കി തരും തമ്പുരാനു വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നു എന്ത് കൊടുത്താലും അവൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും അഞ്ചപ്പ വാങ്ങും അയ്യായിരം ആറ് പറഞ്ഞ വെള്ള വാങ്ങും അത് വീഞ്ഞാക്കും അവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അപ്പം എണ്ണത്തിൻ്റെ മേൽ പരിമിതികൾ അധികാരമുള്ളത് എൻ്റെ കൊച്ചിന് പഠിക്കാൻ മറ്റു പിള്ളേരെ അതിനെ കുത്തിയില്ല ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പനമ്മയും മുട്ടുകുത്തി ആ കുട്ടിയുടെ മേലെ കരങ്ങൾ നീക്കി പിടിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബുദ്ധിശക്തി വളരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു മൂക്ക് മോന് അല്പം വഴിതെറ്റിയ ഒരു ശൈലി സംസാരം വരെ മാറ്റം നിരാശപ്പെടുത്ത് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അപ്പനൊന്നും കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് വേണ്ടി മൂക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം തമ്പുരാന്റെ പദ്ധതി അവൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവന പരിമിതികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവന കുറവുകളെ സദാ പരിഹരിക്കുന്നവന അപ്പോൾ എണ്ണത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള പ്രദേശം യേശുവിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധികാരം ഇസ് പവർ ഓവർ നാച്ചുറൽ ലോ പ്രപഞ്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള പ്രദേശം ഇസ് പവർ ഓവർ നാച്ചുറൽ ലോ പ്രപഞ്ച നിയമത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളത് യേശു യോഗനാൻ ആറ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ വാക്യങ്ങൾ ഒരു രാത്രി വള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് തല വെച്ച് പത്തു ദിവസം കൂടുതലും ഉറങ്ങും പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഓളം വരുന്ന ശബ്ദം നോക്കുമ്പോൾ കടലാസ് വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ നിന്നതുപോലെ ഒതളങ്ങ ഓളങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ഒരു ശരീരം ഒഴിയു വരും ഫിസിക്സിൽ ഒരു തേരിയുണ്ട് ദി ഓസ്മോസിസ് തേരി ഫിസിക്സിൻ്റെ തേരിയ ദി ഓസ്മോസിസ് തേരി ഓസ്മോസിസ് തേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതിൽ മൊത്തം ഇറങ്ങി പോകും സാന്ദ്രത കൂടിയത് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതിൽ മൊത്തം ഇറങ്ങി പോകും അതാണ് ഓസ്മോസിസ് തേരി ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് വെള്ളത്തേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും കല്ലിന് വെള്ളത്തേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് കല്ല് വെള്ളത്തിൽ താന്നു പോകും അങ്ങനെ താഴാതെ വരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ തേരി മാറി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണം പത്ര ദിവസം വേണ്ടേ വിളിച്ച് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ കണ്ടാലും ചാടി പറയും പൂർണ്ണം 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 വരുന്നേ യേശു പറഞ്ഞ പത്ര ദിവസം ഇത് പൂർണ്ണമൊന്നും അല്ല നിന്റെ പൂർണ്ണകാലം കാണാക്കാലം പഠിച്ച നിന്റെ ഗുരുവും കർത്താവുമാണ് വള്ളത്തിൻ്റെ അമലങ്ങളിൽ അന്തി ഉറങ്ങിയ ഒരുമിച്ച് അപ്പം പുറത്തു വന്നിട്ട നിന്റെ ഗുരുവും കർത്താവും ഇനിയും സംശയമുണ്ടോ നിന്റെ അമ്മായി അമ്മയുടെ നൂറ്റിയഞ്ച് ഡിഗ്രി പനി ഒറ്റ ടച്ച് കൊണ്ട് സൗകര്യം കൊടുത്ത നിന്റെ ഗുരുവും കർത്താവുമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്രകാമിന് മക്കളെ പ്രസവിച്ച രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേര് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു സാറ ആക സെവതിപുത്രമാണ് മറ്റൊരു പേര് ഇടിമുഴുകത്തിൻ്റെ മക്കൾ പൗരോസിൻ്റെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സാവു പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ പേര് പിള്ളേരെ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ബിരുദം വന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല എനിക്കറിയാം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീബ്രൂ ഭാഷയിലാണ് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് ഹീബ്രൂ ഭാഷയിൽ നീ പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടീച്ചറേ പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ പേര് മിസ്സിസ് കരശരായി എന്നാണ് മിസ്സിസ് കരശരായി കാരണം ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിമ്മ കരശരായി പരിമിച്ച്
ഡോക്ടർക്ക് ശക്തിയും മരുന്നിന് ശക്തി ഒക്കെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലം ഡോക്ടർ രോഗിയെ കൊതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറിയാൽ ആറ് മാസം കൂടിയാൽ ഒരു വർഷം കൊതിയുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്തേ ആദ്യമുള്ള മനുഷ്യരെ വിളിച്ച് കാണിച്ചേ പറഞ്ഞ രോഗം മരിച്ചിട്ട് ഇത് പത്താം വർഷം രോഗി മുതൽ പതിനാമത്തെ പോലെ ഒരുക്കുകൾ നടക്കുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പത്തും പതിനാലും വർഷം കഴിഞ്ഞ് മക്കളുണ്ടായവർ പ്രവചന നിയമങ്ങൾ മാറും ജഗതിയുടെ മകൾ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് പി സി ജോർജിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ അൽഫോൺസ അവൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പേരാട് വരെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ തന്നെ കൈവശം ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ജഗതിയെ കാണാൻ ചെയ്യും ജഗതി എന്നെ കണ്ട പാടെ ഒന്ന് കുതി ചേച്ചി ഞാൻ തന്നെ പരിചയം ഇവിടെ അടുത്തില്ല ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആരെ കണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് പിന്നെ ജഗതി പറഞ്ഞത് പോലെ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ജഗതി ശ്രീകുമാറിന് നോർമലായ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യനാകാൻ പറ്റുകയില്ല മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് സയൻസ് പക്ഷേ അസ്ഥികൂടത്തെ സൈന്യമാക്കി എസ് എക്കെ എന്ന് കഴിയുന്നതിന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല അത് മറ്റൊരു പ്രശ്നം അപ്പം പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ മാറുന്നു പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ മാറുന്നു കട്ടാവി അധികാരം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഉപദേശം അതുകൊണ്ടാണ് ചില രോഗങ്ങൾ നീണ്ട നാൾ ചികിത്സയിൽ മാറിയില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടരുത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഇന്നലെ നാളെ എൻ്റെ ബസേലാപ്പുറത്തിൽ അവൻ അറിഞ്ഞു വരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദലിഞ്ഞിപ്പെടാമെങ്കിൽ അവൻ സ്പർശിക്കാൻ വരും പ്രപഞ്ച ജൈവത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഉപദേശം ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിയും അപ്പുറത്തേക്ക് വിടുക പ്രപഞ്ച ജൈവത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഉപദേശം നമ്മളെയൊക്കെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും വളരരുത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ബ്രൈറ്റ് ടോച്ച ഞാൻ കർണിങ്ങാനും ആർ സി സി ആരംഭത്തിൻ്റെ തെരസയിൽ നിന്നും നീട്ടിയടിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വർണ്ണവും ദൂരെ അൽഫോൺസാമ്മയുടെ കണ്ടറേസ് എന്ന് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഗേറ്റ് ടോച്ചിൻ്റെ വെട്ടം മുങ്ങി ആൾ ടോച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടിയടിക്കും കൂടെ അച്ഛന്മാരെ ഇരിക്കുക ജോസഫ് അച്ഛാ നോക്കുന്നു ഇവർ മിണ്ടാതിരി വല്ല ഉൽഖേങ്ങാനും പോകുന്നതെന്ന നീല ടോർച്ച് വെച്ച് അടിച്ചു നോക്കുക എൻ്റെ കൊച്ചു ബുദ്ധി ബ്രൈറ്റ് ഗേറ്റ് ടോർച്ച് ദൈവത്തെ ലോകം അങ്ങനെ അല്ലത ഞാൻ എത്ര പഠിത്തമുള്ളവനാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്നും വെറും പട്ടപ്പൂജ്യ ബുദ്ധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളരാൻ പഠിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കളപ്പൂട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക പ്രപഞ്ച നിയമത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു യേശുവിന് ഏഴധികാരങ്ങൾ ആറാമത്തെ അധികാരം ഈസ് പവർ ഓവർ മിസ് ഫോർച്യൂൺ നിർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഉപദേശിച്ചു ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മേൽ നിർഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തകരാറ് വന്നെങ്കിൽ ദൈവം അറിയുന്നത് പരിഹാരം ചെയ്യും പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി അവൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം കർത്താവുന്നതിനും യോഗനാൻ ഒൻപത് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ യോഗനാൻ ഒൻപത് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ ജന്മന അന്ധനായ മനുഷ്യൻ അവനെ കാണിച്ച ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഇവൻ അന്ധനായത് ആരുടെ കുറ്റം കൊണ്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറുപടി ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വെളിപ്പെടാൻ ഇവൻ അന്ധനായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഒരന്ധൻ എന്നാൽ ദൈവമുഖത്തവാ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടി ചിന്തിക്കാം ജീവിതം ഒരു ഗെയിമാണ് ബാസ്കറ്റ് ബോളോ ഫുട്ബോളോ വോളിബോളോ ടെന്നീസോ ഏത് ഗെയിമിലും ഫൗളുണ്ട് പൗൾ പിടിക്കാൻ റബറിയുണ്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്നവർ പൗൾ നോക്കിയിരിക്കാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നവർ ഗെയിം കളിച്ചു കൊടുക്കുക പൗൾ നോക്കാൻ റബറിയുണ്ട് ജീവിതമെന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഈ ഗെയിമിൽ ഫൗൾ അന്തൻ ബദരൻ ഊമൻ വടന്തൻ തളവാതെ രോഗി ജീവിതം എന്ന ഗെയിമിലെ ഫൗളുകളാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഗെയിം കളിക്കുന്നവരാണ് ഗെയിം കളിച്ചു കളിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫൗളിനെ നോക്കി സമയം കളയരുത് അന്തനെ നോക്കി ബദരിനെ നോക്കി ദൈവത്തെ ശേഷം സമയം കളയരുത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യുക കാവുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യുക ഈ ഫൗളിൻ്റെ കാര്യം ദൈവം എന്ന ലെവറി നോക്കും ഞാൻ കെയിം കളിക്കുക ദൈവം എന്ന ലെവറി ഫൗളിൻ്റെ കാര്യം നോക്കും എങ്കിലെ ജീവിതം വിജയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പൂർവശാപ ബന്ധനം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഫാൻസിക് മാർഗാപ്പ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും
ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ധ്യാന മന്ദിരങ്ങളിൽ കൗൺസിലർമാരും മറ്റും പറയുന്ന നിർദ്ദേശം പൂർവശാപമാണ് പൂർവശാപം അത് പറയുന്ന സഭ നൽകിയിരിക്കുക എന്നതാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന ധ്യാനത്തിനാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഒരച്ഛൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ ഇളയ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഏഴ് വർഷമായിട്ടും അവന് പിള്ളേരില്ല അതിൻ്റെ കാരണം പല അച്ഛന്മാരോടും ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ള ശേഷി അവർ മാർഗമില്ല ഈ ഒരു ബ്രദർ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തലമുറയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ പ്രതി അടുക്കള പണിക്കാരിയായ ഗർഭിണിയുടെ അടിവേദന ഒരു ചവിട്ട് കൊണ്ടു അവൾ മരിച്ചു പോയി ആര് വരെയാൽ അന്ന് കേസ് തീർന്നു അവളുടെ പ്രേമം എൻ്റെ മരുമകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് കയറി കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്കന്മാർ സഭയിലുണ്ട് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ഈ സഹോദരൻ ഈ പ്രേമത്തെ ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് സ്ത്രീകൾ പൊട്ടനും പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാക്കുകൾ അതൊന്നും സഭയുടെ പ്രബോധനമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് സഭ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂർവ്വശാപങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അതെങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും റേബാൻ കണ്ണടം മേടിക്കാൻ പണമില്ലെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വേദനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു അന്തനെ കാണിച്ചത് അന്തനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണടി വീടും കണ്ണുള്ള ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ദൈവ മഹത്വം കാണണം ഒരു ഷൂസ് മേടിക്കാൻ കാശില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ കാലില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കോലയിൽ ഞാൻ വരുന്നു അവനെ കാണുമ്പോൾ കാലുള്ള ഞാൻ ഷൂസ് ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിയ മഹത്വം കാണണം എന്നേക്കാ താന്ന ആരെങ്കിലോ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടെന്ന് ഓർത്തത് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയല്ല നിങ്ങളെക്കാ താന്ന ഒട്ടും വേണ എത്രയോ മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ജീവിതം കാണുമ്പോൾ കിട്ടിയ മഹത്വത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം ചുമ്മാ അബദ്ധം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ ശാപം കൂടോത്തരം മന്ത്രവാദം തവിട് അവരുടെ ശരീരം നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കേ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ വാക്കുമില്ല ഈശു അങ്ങനെ വാക്കു അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി വേദത്തിൽ നിൽക്കണം ഇനി ഈ അന്ധന്മാരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റി അന്ധന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളന്മാരും കുറവനയാട് വഴി ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച അന്ധന്മാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം എത്ര പേരാ വന്ന് കേൾക്കുക ചിലപ്പോൾ പറയാൻ മേല അതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക കണ്ണുള്ള ഞങ്ങൾ കണ്ണില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തന്നിട്ട് പോകണം ഒരു ചേട്ടൻ അനുഭവം തന്നിട്ട് പത്ത് രൂപയുടെ പൊതി തൂക്കിയിട്ട് പോയി തൂക്കി ഉരുണ്ട് അങ്ങ് പോയി അന്തൻ പറയുക ഒക്കെ പോയി അവൻ വലിയ പ്രതി കൊണ്ടു വന്നു അവന് ടർക്കിക്കവർ ലഭിച്ചു ഏതൊക്കെ കള്ളൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് കാണാമല്ലോ നീ തുറ്റടി കൊടുത്തു വെച്ചത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും അവിടെ നിന്ന് പൊന്നു സാറെ പിടിപ്പിക്കരുത് എന്നെ വൈറ്റി പഴപ്പ അതെന്താ യഥാർത്ഥ അന്നിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അന്നനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥ അന്നനെന്തി അവൻ അഞ്ചരി ആകുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ അവിടെ പോയതാ സിനിമ കാണാൻ പോയതാണ് അവൻ അഞ്ചരി ആകുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ നമുക്ക് അന്തന്മാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അന്തന്മാരെ അത് നമുക്ക് ആകാവുന്ന നല്ല ചുറ്റുപാടും ചെയ്തു പോവുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു രീതി ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കാണുക നമ്മളെക്കാൾ താമതരെ കാണുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക നമ്മളെക്കാൾ കുറഞ്ഞവരെ കാണുക കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക ഒരിക്കലും കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കണ്ണില്ലാത്ത അങ്കൽ ദൈവത്തെ ചീത്ത വിളിച്ച് പാട്ട് പാടിയില്ല രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിരുന്ന ബാബുരാജ് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ദൈവത്തെ ചീത്ത വിളിച്ചു മൂന്ന് പൂക്കളുടെ സിനിമയിൽ ദൈവത്തെ കളിയാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പാട്ടിട്ടത് രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നിരുന്ന ബാബുരാജ് അദ്ദേഹം എഴുതി വിണിനിലും തുറങ്ങുന്ന ദൈവവും മണ്ണിനിലയുന്ന മനുഷ്യനും ചിരിക്കാനറിയാത്ത കരയാനറിയാത്ത കളിമണ്ണും പ്രതിമണയെന്ന് ദൈവത്തെ വെച്ചത് അന്തരല്ല കണ്ണുള്ള മനുഷ്യനാണ് കണ്ണില്ലാത്തവൻ പറഞ്ഞു കണ്ണുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ണില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളൂ തന്നിട്ട് പോകണെ ജീവിതകരാണ് അപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ താന്നവരെ ഓർക്കുക നാല് മുറിയുള്ളവൻ രണ്ട് നിലയുള്ളവൻ ഓർക്കല് രണ്ട് മുറിയുള്ളവനെ രണ്ട് മുറിയുള്ളവൻ നാല് മുറിയുള്ളവനെ അല്ല ഒരു മുറിയുള്ളവനെ ഒരു മുറിയുള്ളവൻ വീടുകത്തിൻ്റെ ധർമ്മക്കാരനെ ഓർക്കണം നമ്മളെയൊക്കെ താന്നവരുണ്ട് നിർഭാഗ്യങ്ങളും കുറവുകളും നമുക്കുണ്ടോ ദൈവം അതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കിക്കൊള്ളും ആ ഓർക്കും വിശ്വാസം ചിന്തകളെ അവസാനിപ്പിക്കുക യേശുവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അധികാരം ഹിസ് പവർ ഓവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ജീവന്റെ പേരും മരണത്തിന് പേരും
മരണമേന്ദ്ര വിജയം എവിടെ മരണമേന്ദ്ര രംസിന് അവിടെ മരണം അന്യമല്ല മരണത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവനമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഒരിക്കലും മരണത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ ആരും പേടിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മരണമേ ഇത് കാരണം മരണത്തെ അതിജീവിച്ച ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഉറപ്പ് രണ്ടായിരം ആയതിന് ശേഷം മരണത്തിൻ്റെ സൂചന എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഒരു മരണത്തിൻ്റെ നിരത് എന്നെല്ലാം കൊറോണ ഒമിക്രോൺ ഉക്കറിൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഇത് വളരെ അത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അന്ത്യം കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിങ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഭയങ്കരമായ ഭൂമി ഒരുക്കം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കാര്യം എന്നാൽ പുതുക്കമായി ഞാനാണെങ്കിൽ ആ പുതുക്കം ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ കുരുകിനേക്ക് അച്ഛനാണ് ഒന്നാമത്തെ പുതുക്കം കാഞ്ഞിരം വഴി കത്തിരിക്കം വഴി ധ്യാനിപ്പിക്കുക രാവിലെ ആറ് അമ്പത്തിച്ചിന് വിഴുമ്പിരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കാലിൽ ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നയാണ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിനെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുന്നു ഭൂമി ഉരുകുന്നേ ഭൂമി ഉരുകുന്നേ അപ്പോൾ ആ മനസ്സിലായത് കാലിൻ്റെ കീഴിൽ കണ്ട് ഭൂമി ഉരുകുന്നത് ഒരു കരുപ്പ് പോലെ കയറി വന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനും കൂടെ വന്നയാളും സ്ത്രീയും കൊച്ചും കൂടെ അടുത്ത കണ്ട വീടിൻ്റെ ആടിന് പിടി അള്ളിപ്പിടിച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നിന്ന് കാണും ഇതാദ്യത്തെ കുതുകം ഈ സമയം എൻ്റെ കൂടെയാണ് അച്ഛൻ കാഞ്ഞു കൂടി വലിയ മഠത്തിലെ പ്രായമുള്ള കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാരെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ച് ഉപദേശം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്തോ അരുതായ്മ പോലെ ശൈലിയോട് പോലും തോന്നി അച്ഛൻ തലമുഖം നോക്കുമ്പോൾ എൺപത് വയസ്സിലെ വലിയ കന്യാസ്ത്രീയും കുമ്പസാരങ്ങളും കമ്പിവരയും കൂടെ അച്ഛൻ്റെ നേരെ ബോക്സിങ്ങിന് വരുന്ന പോലെ പുന്നം പിടിച്ച് പുന്നം പിടിച്ച് വരുന്നു അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് ദേശീയ രീതിയിൽ സമ്മാനം വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാല അൽഫോൺസ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്ത് അനുബോധന പ്രസംഗം പറയുകയും കൃത്യൻ രണ്ടര മണി ഒറ്റ കുതുകം പെൺപിള്ളാരും ജീവനും കൊണ്ട് പോയി ശിക്ഷ പ്രിൻസിപ്പാളിന് ഞാൻ മാത്രം സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കും സത്യം എൻ്റെ ആദ്യം തോന്നിയത് ഓടിയാ പ്രഭാവം രണ്ടാമത് ഓർത്തു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് വെയിലത്ത് പാലാൻ കവലിലൂടെ ഒരു അച്ഛനും കന്യാസ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് ഓടുന്ന ആളുകൾ ആൾക്കാർ എല്ലാവരെയും കടിച്ചു പിടിച്ച് സഹിച്ചിരുന്നു കുതുക്കുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അകത്ത് കയറി വന്നു അവസാനം നന്ദി പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു പല ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രസംഗിച്ച് ഭൂമി കൊടുക്കുന്നവരെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് മനുഷ്യനൊന്നും ഉറപ്പല്ല ഉറപ്പല്ല ലോക പോലീസ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയ്ക്കും പേരിയല്ലേ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പിള്ളാരുടെ വെടിവെയ്പ്പ് എപ്പോഴും കാണാം വെടിവെച്ച് ഉക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് ഓരോരോ കാറ്റ് ഏതെല്ലാം പേരില്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലായി അപ്പോഴൊക്കെ നല്ല കാറ്റ് ആൾക്കാർ പറയും പുത്തം പ്രദേശത്തിനും ടീം അംഗങ്ങളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം പേരിൽ എനിക്ക് കത്തിരിനാന്ന് തന്നെ പെണ്ണിനെ കാണുന്ന പേടിയാണ് കത്തിരി കാണുന്ന പേടിയാണ് കരുവ് തന്നെ കത്തിരിക്ക എല്ലാവരും ടെൻഷനാണ് കാരണം ഞാൻ റോഡായി ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കത്തിരിക്കാൻ കാറ്റി പെട്ടുപോയ അച്ഛനാണ് മൂന്ന് രാത്രിയും മൂന്ന് പകലും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ബ്രെഡും ഓംലറ്റും ജാമും കഴിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ എളപ്പ വരുന്നു കരുത് പോകുന്നു പോകുന്നില്ല പമ്പില്ല പോകുന്നില്ല പിന്നെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു ലോക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പീറക്കാറ്റ് വന്നാലും ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പേരായിട്ട് മാറും ഐവാൻ ഫ്രാൻസിസ് ജീൻസ് ചാൾസ് ഓരോ പേര് കത്തീന ബിൽമ ഭയങ്കരമായ പേര് ഇതേ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വരും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആളുകളൊക്കെ ഓപ്പന്മാരാണെന്നൊരു ചിന്ത കാറ്റ് വന്നാലും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുന്ന് പേര് അപ്പം നാട്ടിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര കൂടെ നാളെ എന്തെന്ന് അത് വന്നാലും അതിന് നല്ല പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പം ദുരന്തം മനുഷ്യനെ ഒപ്പത്തിനൊക്കെ വേട്ടയാകുമ്പോൾ മരണം യാത്രയിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഞാനിപ്പം കാണുന്ന കാഴ്ച കുറേയേറെ സൗകര്യ സഹോദരന്മാർ ഒന്നാം തരം ചാരിഞ്ച് ചാരി എന്ന് മരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാനവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് അച്ഛനാൻ ഞാൻ ബേമി ചാരി നിന്ന് മരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് മരിക്കുന്നു അടുത്തും വകുപ്പത്തിൻ്റെ നാളെ പത്രത്തിൽ ഒരു വേദി നോക്ക് ടി വി ഒരു ചാനലിന് നോക്ക് നോർത്ത് കേരളത്തിൽ
കാറ്റ് പോയി ഏറ്റവും നല്ലത് പോയ കാറ്റ് തിരിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കും മരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെ ഭയമാണെന്ന അല്ല മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ നമ്മൾ മുമ്പേ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും നമ്മളിനി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കുന്ന സമയമായി പന്ത്രണ്ടരയാണ് നമ്മുടെ സമയം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടും കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സി ഒൻ സഞ്ചാരി എഴുന്നേൽക്കാം കരങ്ങളടിച്ച് ആ പാട്ട് പാടും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നെ ബ്രേക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ജപമാലയോടെ കരുണപ്പന്തയോടെ ആരംഭിക്കും ധ്യാന ജനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രപ്പെടുന്ന പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് പോകും സമയം നമ്മൾ കളയാതെ ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തണം നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് പൂർത്തിയാകാൻ പറ്റുള്ളൂ പാഴാക്കി സമയം കളയല്ല ഒരു സമയം
ഭരണപദ്ധതിയുടെ ആരംഭിച്ച് നമ്മുടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം പുറത്തുപോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം